Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, all right, very good. Let's take a screenshot. Capture pantalla first. Ok, very good. Solo estoy esperando que ingresen algunos ahorita. Eh, Daris, Glenda, uh, si pueden iniciar sus cámaras, vamos a tomar captura. Eh, ok. Good night. Uh, no, good evening. Good evening. Perdón, perdón, sí. perdón, perdón. Good night si se va a acostar ya. <ríe> si ya sí, perdón. Yes. Si ya, good evening, si ya va a la cama. Ok. No. Sí. O sea, cuando nos vamos a acostar ya, good night. Saludo de noche, good evening. <ríe> All right, very good. Hold on, um, no, to no he tomado la captura porque muchos están ingresando ahorita. Apoja y avisa, teacher. No, no, ya, 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 ya. Ya la tomé, ya la estoy tomando. Ok, today is the 21st of April. Today is class number 12. Class number 12. Ok, so. Uh, we're scheduled for 16 classes, son 16 classes las que tenemos, ya vamos por, ahora sería 12, ok? So, solo faltan 4, chicos, right? He visto que algunos todavía van en la 4, está bien, pero tienen que terminar la 4, 5 y el examen de la 5. Tienen que meterle ahorita, estos últimos días, all right? Ok, uh, let's do attendance. Carlos Daniel Cañas. Present teacher. Carlos Fernando Hernández. Christian Lisandro. Present teacher. Cindy Janet Vivas. Present teacher. Daris Marisol Rivera. Present teacher. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Gabriela Saraí. Present teacher. Glenda Maribel Borja. Present. Henry Alexander Juarez. Present teacher. Okay. Iris Reyes. I'm here. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Jose Lazo. Eh, ahí lo veo. Pero no Present lo veo. teacher. Ahora sí. Jose Jovito Torres. Present. Josebeth uh, Saraí. Karen Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Noemi Lisette. Present. Noemi Yesenia Ramirez. Osvaldo Arturo. Osvaldo Arturo López. Sandra Maritza Olano. Okay. Sandra Maritza, Vanessa Alejandra, Victor Hugo Reyes, present. Wendy present Beatriz, teacher. Wendy Beatriz, Wilber Alberto Re Rodríguez, Xiomara sí, Carmen, present teacher, present. Vaya, se atrasaron un poquito, Wilber, present. Xiomara. Present. 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 La persona antes de Wilber era Wendy Beatriz. Ok. Socially Noemi. Jacqueline Stephanie García. Present teacher. Joseph Selena García. Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. And uh, Suleima Gabriela. Alguien que no, no escuchó su nombre. 
Creo que todo. ¿no? Ok, very good. All right, so let's go to the first thing. Primero sería la guía. Let's go there. Ok. All right, so uh, section 4.10. Right, si ustedes ven, yo ya voy a las 5. Ya voy a ingresar a las 5. Ok. So, ustedes deberían de estar mucho más adelante que, que yo. Eh, Ajá. Yo adelanté ahora hasta las 5.8. Ok, ok, very good, very good. So, tenemos solo cuatro clases, ¿verdad? Mañana jueves y después regresamos el lunes, pero ya el martes es la última clase, ¿sí? Ok. Bueno, la, el, la, la cosa es terminar el martes, ¿verdad? Pongamos la meta como el martes, para tener un día así por cualquier inconveniente. Ok, frequency adverbs, always, usually. Normally, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Okay, very good. What is the structure? What is the structure of the use of this? Es siempre dentro del simple present. Subject plus adverb plus the action verb, the main verb. For example, Daniel always passes his exams. Okay, esa es la orden. Y después de allí, del main verb, yo le voy a agregar complement. So después viene el complemento, right? Subject, adverb, main verb. Daniel always passes his exam. I usually study after school. I never study after school. Okay. Very good. All right. So we're going to do an open practice here. Okay. This is a game we're going to play. So, este es un juego, verdad? Vamos a, 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 a trabajar en grupos de cuatro o cinco. All right. Look at this. I can do questions here, right? For example, I'm going to ask my partner, right? Do you? Do you usually go cycling? Y ahí termino la pregunta. Look. Do you usually go cycling? Estoy usando frequency adverbs. Eh? Do you usually go cycling? Right? The person is going to answer, right? Positively? Yes, I do. Okay. Or negatively? No, I don't. Right? This is good. This is a good answer, right? Pero es una, una respuesta muy corta. Quiero dar más información. For example, yes, I usually go cycling. Okay. Look at this example. Yes, I usually go cycling on the weekends. Okay. Okay. I give more information, right? Sí. And I use the frequency adverbs, okay? So estoy usando lo mismo, el mismo frequency adverb en la pregunta. Ese es el que yo voy a usar. ¿sí? O tal vez quiero decir que yo nunca, nunca voy, I never go cycling. Okay? Very good. Allí el uso del frequency adverb que yo quiera, okay? Pero siempre la estructura es lo mismo, ¿verdad? Subject, frequency adverb, and then verb. Questions? So, lo que pueden hacer es proyectar esto en el grupo, ¿verdad? Right? Si están en grupo de cuatro, digamos, una persona puede proyectar acá este juego y ustedes van eligiendo cualquier, cualquier pregunta. ¿Verdad? Right? For example, uh, I can le pregunto a Victor. Uh, Victor, do you usually eat fruit? Y él me puede responder, yes, I do. Yes, I usually eat fruit. Yes, I sometimes eat fruit. I never eat fruit. Okay. So, ustedes van a terminar la pregunta con el frequency adverb. Van a responder con el frequency adverb. ¿sí? Questions? All right, let's go to groups, okay?
Eh, Edwin, Cindy, Gabriela, Saraí, Rodríguez, Rodri eh, Wilbert, acepten la invitación, please. Vayan a los grupos. Eh, eh, vamos a estar ahí usually the frequency adult. Eh, vamos a hacer preguntas con todas esas y darle respuesta. ¿va? Okay. Okay. So, ¿quién va primero? Tienen que decir el nombre de la persona que le van a preguntar. Okay. So, Noemi, tú vas primero. You go first. Yo pregunto. Uh -huh. No lo decía. ¿Quién le vas a preguntar? Sí, es que acabo de entrar y no alcancé a escuchar qué haya que vamos a hacer. <laughs> okay. Very good. Uh, Jennifer. Explícale, ok, please. yo creo. Uh, sí, se estaba haciendo que íbamos a hacer. Estaba comentando que íbamos a hacer questions con todas las que tenemos ahí. Solo, por ejemplo, la primera, digamos, yo digo, Katia, you, you, ¿do you usually go cycling? Entonces, uh -huh. ella tiene que preguntar. Pues ella que tiene que responder. Ajá, exacto. Okay. Dentro de la pregunta y la respuesta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a mí Katia me responde a lo que yo le acabo de preguntar. Uh -huh. Correcto. Okay, so you go first. Okay, entonces pregunto a um, Henry, do you normally go cycling? No se duerman. Hello, 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 Henry. Estoy buscando dónde está. Mira, mira la, la pantalla. Aquí están proyectando el ejercicio. Sí, ahorita estoy buscando. ¿Buscando qué? Ahí está la pantalla. Solo, solo, solo el ejercicio, el del primero, de ahí no entendí lo demás. Ok, Henry, ok. Eh, Henry, te falta que estés aquí. Eh, tenés que estar presente y tenés que estar atento. Please, 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 please. Ok. Very good. Okay. Ok, very good. So, entonces, si quieren, dejen, dejen a Henry ahí solamente de último, ok? Déjenlo de último para que él vea lo que ustedes están haciendo. All right, very good. So, Jennifer, tú le vas a preguntar a Katia. Katia, tú le vas a preguntar a Victor. Victor, no a mí. Ok, let's do it. Ok. Um, Katia, do you usually normally go cycling? Um... I not, I don't uh, usually go cycle. Okay, very good. Now, puedes usar never, si nunca, nunca lo, lo haces, I never go cycling. Okay. Okay. Okay, now your turn, Katia. Puedes elegir cualquiera de las preguntas allí, so no tienen que ir en orden, whatever you want. Ya, yeah, entonces. El frequency adverb. Uh -huh. Sí. Ok. Continue, Sonia. Muy bien. How of, often do you go holiday? Eh, podría ser do you, do you often go on holiday? Tiene que, que formular la pregunta colocando. Lo del often está bien. Pero ¿Un nombre? creo que podría ser el nombre. Ajá, ajá o sea, ya sea para, para, para Jackie o para mi persona, Sonia. Entonces sería das y el nombre, va Porque sería para tercera persona. Uh -huh. Das Sonia, das Jacqueline. No, tienen que usar do you. Do you. Do you. Si están do you. hablando con otra persona, tienen que usar do, sí. do you. Si están hablando okay. como si yo estoy hablando con José, do you, do you eat fruit? Do you usually eat fruit? Yes, I do. I usually eat fruit. Very good. Ahí está. Ok. So tienen que usar do you. Ok, ahora okay. José, tú le vas a preguntar a otra persona. Es que falta Sonia, entonces estamos motivándola para que formule su pregunta. Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Cuál era la pregunta? Ah, va Sonia, ok. Entonces ella va a hacer la pregunta. It's, correcto. Yes. Sonia, it's very easy to eat fruit. 
show this. Esa de comer fruta, son ah, con esta fórmula de la pregunta. Yo, Ajá, este es fácil. ¿no? Uh, do, 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 you, do you eat fruit? Y uh, el frequency, uh, frequency adverse. Hay que usar el frequency adverse. Sería do you y el, 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 yes, el adverbio adverbe. de frecuencia. Uh -huh. Do you always? Okay. Yeah. Do you always? Okay. And then the verb. Uh, in the fruit? Yes, I do. I always eat the fruit. And you, Jacqueline? Uh, yes, I do. I usually eat fruit in the morning. And you, Sonia, where is your favorite fruit? Uh, my favorite fruit uh, is apple. Very good. Solo que te desviaste allí, José. Esa sería una pregunta con el verb to be. What is your favorite fruit? No. Ahorita estamos haciendo, do you usually eat fruit? Do you yo con la pregunta le iba, le, bueno, quizás se me, me faltó el frequency adverb, porque le iba a formular otra si ella usualmente o normalmente comía esa fruta. Ah, caso. ok. Es como una pregunta que sigue, oh. como de seguimiento, ¿verdad? Una pregunta de seguimiento. Pero no vayas uh -huh. allí porque te vas a desviar. Quiero okay. que practiquen esto. Mire, allí les escribí la fórmula. Uh -huh. Sonia, okay. puedes ver ahí. Do you plus frequency adverb plus the verb okay. plus the complement. Yeah. Right? Esa es la pregunta. Y la estructura es subject plus frequency adverb. Ok. Ok, entonces eh, comencemos, bueno, otra, otra ronda de preguntas. Sí, le voy a hacer una pregunta a José. Ok. José, do you usually speak English in the world? No, I don't. It's okay. I quiero... I normally use the language Spanish in my work. Okay. Okay. Now me for Sonia. Sonia, do you sometime buy the clothes? This is question, Sonia. Te están preguntando, Sonia, do you sometimes, usaste sometimes, right? Sí, yeah. sometimes. Do you sometimes do you, buy clothes? Yes, I do something. No estás usando para responder en positivo, Sonia. Aquí está la estructura, mire. Aquí la acabo, es la segunda que acabo de escribir. Es sujeto más el frequency adverb más el, el, el complemento. Eh, perdón, el verbo. Eh, aquí me equivoqué. Okay. Eso sería. Right? Subject plus frequency adverb plus verb. Teacher. Yes, I subtract. I sometimes. Sometimes. Uh, uh, by. By close. Okay, good. Ahí está. I sometimes buy clothes. Okay, okay. Jacqueline, I'm sorry. Question? Teacher, y en la pregunta que dice go on holiday, puede, puedo, puedo hacer la pregunta como where do you go on holiday? Y sí, está sola, bien. Sí, solamente que te estás desviando de, ya de esta ah, estructura. Pero está bien. Simple uh -huh. ah. Sí, la pregunta pero está si bien. Si yo digo do you go on holiday, también está correctamente. Sí, ahí estás hablando en, en, en presente continuo, eh, no presente continuo, sino eh, simple present, hablando de rutinas. Sí, tenía esa duda porque no me suena como la pregunta, pero ya. Uh -huh. So, como do you go on holiday? Do you usually go on holidays? Uh -huh. Ya con el adverbio suena diferente, uh -huh. yeah. como con más sentido. Ya, yeah. uh -huh. thank you, teacher. Okay, very good, guys. All right, practice. Let me see what yeah. time okay. is it. We have five minutes, five minutes. Okay. Ok. Eh, eh, no, Sonia, que Sonia ahora formule una pregunta. No.
do we often mm. o sea, vamos a decirles que tan a menudo que tan a menudo often comen uh -huh. do we no sé si es do we sí bueno do we la pregunta suya es qué tan es que yo, qué tan a menudo come? qué tan Bien, a menudo bueno. come pupusa Ok, creo que está hablando do you sí, okay let, let me explain let me explain right deberían de estar hablando inglés no se están hablando mucho español Ok, look let me explain para preguntar do de frecuencia often, Ok, escuche Iris How often es la, la frase que usted busca para hablar con qué frecuencia usted come pupusas. How often do you eat pupusas, right? Very good. Ok, uh, thank okay. You. pero ahora quiero que hagan esto, que hagan preguntas con do, you, plus, the frequency adverb, right? Plus, the verb, plus the complement. Do you usually go on holidays? Do you sometimes speak English? Do you do your homework? Do you usually do your homework? Okay. Do you always go to bed late? Right? Para qué? Para que generar una respuesta igual con el frequency adverb, right? Ahorita el tema es el frequency adverb. Okay? Yes, I always eat Pupusas. Okay. ok. Very good. So, quiero que hagan la pregunta. Do you, do you usually eat pupusas? Yes, I always eat pupusas. Están respondiendo con un frequency adverb. ¿Sí? Uh, All right. Ok. José. Do you brush your teeth? Oh. ¿Cómo se pronunciaría? No se, no se preocupe por la pronunciación mucho. Es T. T. Sí, ok. okay. Sí. Very good. Pero allí me preocupa más que no uso un frequency adverb. Ah, ok, ok. I'm sorry. <laughs> um, do you... Do you um, usually brush your teeth? Ahí está. Okay. José, do you yes. usually brush your teeth? Repeat, repeat, por favor. Please, please. Do you usually brush your teeth? Brush. Do you usually brush your teeth? Sí. Okay. Very good. Yes, I always. I always, yes, I always brush my teeth. All right. Hagamos una, una práctica ya, eh, no sé, alguien tiene un sonido ahí atrás que está como golpeando. Lo voy a poner en mute. Creo que es usted, José. Ok. Le voy a hacer una pregunta, me tienen que responder. Ready? De aquí, del cuadro. Okay, I'm ready. Karen? Ok. okay. okay. Y voy... All right, hold on. Ok, Karen? No se va. Yes. Do you usually check your emails? <coughs> en, yes. Um, yes. Uh, uh, normally check mail uh, at nine. Ahí está. Very good. Excellent. Okay. Edis, do you sometimes listen to the radio? <coughs> yes. Uh, I normally I I normally listen every morning. Okay, very good, excellent. Wendy, do you Hello. usually watch films? Ah, perdón, dejé de compartir. Sorry. Do you usually watch films? Sería esta. ¿Cuál, cuál? Oh. Do you usually watch films? 
I I always watch films mm -hmm. on the weekends. Very good, very good. Xiomara, Xiomara, uh, do you normally exercise? Do you normally exercise? Um, no. Okay, um, so you can use never. Okay, so yeah. Mm. No, never exercise. Mm -hmm. No, I never exercise. I never exercise. Okay, ahí está. Okay. Very good. Okay, very good. Now, Jose, te voy, te voy a hacer una pregunta. Ready? Jose? Do you usually eat fruit? Do you usually yeah. eat fruit? I, I, I anyway. Always, uh huh. Eat, always eat, eat fruit. Ahí está, Jose. Okay. I always eat fruit. Okay. Very good. Now, cuando yo les pregunto lo pueden hacer, pero entre ustedes no lo pueden hacer. ¿Por qué? Um, bueno, ese nos olvida. Sentimos de su presión. Estar, Sentimos eh... su presión. No, ¿saben lo que es? Ustedes están <risa> dependiendo del teacher. No, no lo que mí. sucede es que no Ajá. todos los compañeros tenían claro cómo iban a responder. Ah. Creo que se nos dio un problema con eso, pero... Ahorita todo bien. Ok, very good. All right. So, en el ejemplo, yo les puse, el primer ejemplo, cuando estaba presentando esto, yo les puse la primera. Do you usually? Y después solo sigue con lo que ya está allí, en el cuadro. Do you usually go cycling? Right. Voy a, pre, voy a responder con el mismo frequency adverb. Yes. I usually go cycling. Ok. Mi, re, mi respuesta puede cambiar porque tal vez no es usually, sino que es ah, 50% de las veces. So, sometimes. Okay. Ustedes pueden variar ahí. Okay. All right. So, traten, traten de hacerlo. Bueno, de hecho, este, solo nos quedan dos minutos. Traten de terminar y hacer una, una ronda a ustedes. Okay. Okay. ok. teacher. Gracias. Thank you. Thank you. Yes, no, no, once, no, no, once, una vez al mes es. Eso es. No, pero, pero se debe haber confundido Ajá. porque once. Así, se, así lo ha puesto porque en unas oraciones que le puso ayer también decía una Ajá. vez a la semana. Questions. Y le había puesto uh, once. Questions. Eh, no, teacher, el teacher. No veo al teacher. Ok. No, teacher. All right, ¿terminaron? ¿Todos pasaron? Yes. Ok. Hasta dos veces cada pregunta, teacher. All right, uh, I'm going to ask you a question. Glenda, uh, do you usually speak English at work? Uh, I occasionally uh, speak English. Ok. Very good. Sandra, do, do you usually eat fruit? Uh, I I never eat fruit. Nunca come fruta. You never eat fruit. Es que no oye la palabra. Okay. I never es nunca. Okay. Es una vez al tiempo, pero no se tolera. Ah, entonces tienen que ver los frequency adverbs, okay? Once, uh -huh. ahí como occasionally, ah, rarely. Ocasional. Tiene que estudiar la tabla de frequency adverbs, okay? Osvaldo, uh, do you get up, do you usually get up early? Osvaldo? No, no está, okay? Carlos Daniel, okay? Hi, uh, teacher. Okay, do you usually play computer games? Yes, teacher, I sometimes play compu computer games. Excellent. Very good, guys. All right. Let's go back. Sure? Yes. Ahora apareció. 
es que tiene problemas con el audio. Ah, ok. Ok, bueno, ya vamos a regresar. Let's go back to the session. Ok, good Okay, very good. Okay, so let's do a practice, okay? Uh, let's do a practice. ¿Qué encontraron o qué se recuerdan de otra persona? Right? So, escríbanle en, en el chat. Algo, algo que se acuerdan de una persona en el grupo de ustedes, que estaba en el grupo de ustedes. Algo encontraron, right? Le For puse example. mucha atención a los nombres, pero uh, mm -hmm. a alguien le gusta ver películas. Eh, Algunas veces le gusta ver películas. Ok. Eh, Entonces sería... ¿Quién estaba con Daris? En el grupo de Daris, ¿quién se acuerda? Ella no se acuerda de ustedes. ¿Ustedes se acuerdan de ella? No me acuerdo de los nombres. <risa> Ok, entonces ponga cualquier nombre, Daris, invente algo. All right. Eh, Bien. Recuerden, tienen que usar simple present, tercera persona. Vamos a ver. Uh, very good. Iris, he said he always eats fruit. Very good, Iris. Um, Jacqueline, okay. we hate do exercise. No. Eh, reporta lo que él, lo que él dijo. No te incluyas a ti. Habla en tercera persona. Okay. Noemi. Jennifer always gets up early. Very good. You have an S on, on the verb. Excellent. Right. Eso es lo que estoy buscando. The S on the verb. Eh, Osvaldo. Sandra never eat fruit. ¿Qué te falta ahí, Osvaldo? ¿Te falta algo? Iris. Let me see. Teacher, please. <laughs> No, esa no es la respuesta. Ok. Carlos, Daniel, Glenda never watches films. Very good. Uh, Carlos, ok. Escríbeme ustedes el resto. Faltan, faltan bastantes personas. Wendy, Jennifer, Henry, Karen, Noemí, no me ha escrito nada. Ok. Rodrigo. I'm sorry. Wilberto Rodríguez. I'm sorry. Gustavo always listens. To the radio. So, ahí hay una S, ¿verdad? Al final, eh, Wilbert, right? Listens. Glenda Maribel, Carlos never exercises. Very good, Glenda. Ahí está la S en el verbo. Very good. Noemi, Christian Lisandro usually eats fruit. Very good. Yes, that's correct. Uh, Jacqueline, Ovito always plays. Plays. Jacqueline, you need a S. Necesitas la S en el verbo. Plays. Computer games. Very good. He likes it. También hay esa. Necesita un, un S. Wendy. Jose always brush eat. Mm, tal, tal vez quería decir eat. Uh, teeth. Wendy, tal vez quería decir dientes. ¿sí? No es eat. No teeth. Uh, okay. Very good. Uh, that is. Daniel sometimes watches Films, very good, okay. Karen, Karen dice, always, Jose always brush his teeth. Now, ahí necesitas una S, ¿verdad? Eh, Karen, en el verbo, brushes. Uh, Iris, he never played football. ¿Qué necesitas ahí, Iris? What do you need? ¿Te faltó algo? Eh, no. Él no juega, no. ¿Te faltó no, algo ahí? verbo. ¿Te faltó algo ahí? Noemí, yeah, often, 
speak la S, correcto. Eh, Víctor Hugo, Noemí often speak también, Víctor, ¿se, ¿se te olvidó algo ahí? ¿Qué se te olvidó? Eh, Wendy, José, always brush, ¿se te olvidó algo, Wendy? Eh, Gabriel Saray Ortiz, Jacqueline never exercises, very good. Sandra, he never brushes teeth, very good. Yes. Allí tenemos que decir his teeth, los dientes de él, pertenecen a él los dientes, right? His teeth. Jennifer Granado, Katia, normally chats online. Okay, good, good, Jennifer with the S. Jacqueline, Stephanie, eh, Gabriela never exercises and always chats, chats con S, online. Very good, all right, guys. ¿Qué más falta? Katia, ¿ya me escribió? ¿Alguien falta? Jose Jovito says, Gabriela always checks emails. Very good, Jose Jovito. Eh, Siamara, Jose, yes, I usually eat fruit. Um, so, allí lo que puedes es, uh, Siomara es hablar de él en tercera persona. He usually eats fruit. Hablar de él en tercera persona. Siomara, uh, yes, oh no, ya, ya, ya lo leí. Okay, very good, guys. Excellent. Excellent job. Ok. ¿Qué le falta? ¿Cuál es el error más com eh, común que están cometiendo todos allí? La mayoría, no todos. Creo que se nos olvida la S cuando hablamos en tercera persona. Correct. En el verbo. Correct, correct, correct. Ok, let me show you something. Um, de hecho, se la voy a pasar ahorita al grupo. Ok. Ok. Very good. Let me show you something, okay? Um, que tampoco lo hacemos en pregunta. No. Mande. No okay. lo hacemos en versión pregunta. No, lo que estamos ahorita es reportando en tercera persona. Um, okay. okay. Very good. Questions here. Check it out. Um, entonces, ¿cómo escribo los verbos, verdad? Cuando terminan en S, H... CH, por veces hay diferentes combinaciones, ¿verdad? Look, hay tres reglas. Number one, cuando termina en SS, SH, lo voy a decir en inglés para que se acostumbre. SS, SH, CH, X o O, you put an ES on the verb, simple present. I miss, he misses. I finish, he finishes. I watch, he watches. I mix, he mixes. I go, he goes. Okay? Rule number two. When it's a consonant and a Y. Consonant and a Y, what do you do? You take out the, the Y. Take out the Y and put ES. Study, studies. Cry, cries. Simple present. For example, he cries, he studies. Rule number three, a vowel and, and, uh, and a Y, you put an S on the verb. For example, plays, he plays, she plays. Questions? Okay. So, este es el, lo que están cometiendo, ¿verdad? Casi todos se les está olvidando eh, la S en el verbo. Okay. Third person. Questions? Preguntas? All right, very good. Let's go back to the guy. Uh-huh, it is, questions? Okay. No, thank you. All right, very good. So we're, what we could do here, this is uh, something that you can do for homework, right? Le voy a dejar este por homework, right? No, no lo voy a calificar, ¿verdad? No es que, es simplemente para que ustedes practiquen más. Okay, eh, ¿qué tienen en común con otra persona que conocen muy bien? For example, uh, Yes, it is. Yo formulé alguna de esas. ¿Ya estás aquí abajo? Sí. Eh, sí. Tengo, vaya, por ejemplo, Lisette es mi hija. Vaya, entonces puse Lisette and, and I always eat grapes. Mm -hmm. That's correct. Mm -hmm. That's correct. Mm -hmm. Así, eso es lo que, lo que tenemos que hacer. Now, por el tiempo, ¿verdad? ustedes lo pueden hacer hablando de otra persona, un familiar, una persona que conoce muy bien, ¿verdad? 
por ejemplo, tal vez su novio, su novia, I don't know, ¿qué tienen en común? Okay. For example, my wife and I always, or usually, when I'm going to usually go to bed late. Nos acostamos tarde. We usually go to bed late. Okay. Eso es algo que tengo en común, right? My wife and I uh, walk in the park. Uh, in the afternoon. Podría ser también, teacher, my husband and I, I brush my teeth. No, my husband and I brush our teeth. Brush. Mm -hmm. Ours, our teeth, right? Nuestro our teeth. teeth. Our teeth. Okay. Uh, our teeth. Okay, very good. So you can finish this activity, right? Practice and uh, something that you can do for homework, right? Es algo extra, no me lo tienen que mandar, it's just something that you can do extra, okay? All right, let's go to the next activity. The next activity is esta hoja que ya le voy a pasar el link en el grupo. I want you to go to this worksheet, okay? I want you to go to this worksheet. And you're going to make statements with the frequency adverbs and the simple present. For example, in number one, my mother, y después le, le dieron el sujeto, usually, and morning. So, ustedes tienen que ver acá en la cajita, in this box, here, right? ¿Cuál de estas frases encajan acá? Okay. Tenemos que ver la foto. Sí. Eh, también la desarrollé. Ok, ya la hizo, ok, perfecto. Entonces, lo que puede hacer, Daris, ya que, pues sí, yo no, yo no, yo no la puedo revisar, le voy a pasar el link. Usted la hace. Right? Allí en la plataforma. Es, es, es una página que se llama Live Worksheets. Y allí se le va a calificar. Okay. Bien. ¿Le puedo mandar una foto? Mm, sí, Daris. Pero ahorita no lo voy a poder calificar. Por eso Ajá, los, estoy, los estoy mandando a la página. Porque la página los, los puede calificar. No, no tengo el tiempo ah, ahorita bien. para calificar. Bien. Todos, ok. Entonces, yo Gracias. le recomiendo que, la, que vaya Bien. a la hoja en, ahí va a estar, ok. So, abajo, ustedes ya han usado esta página, ¿verdad? Que abajo dice finish, check my answers, revisar mis respuestas y le da resultados, ¿sí? Pero no me enfoco en el resultado, no se enfoquen en eso. Enfóquese en el proceso de aprender acá, ¿sí? So, for example, hagamos esta nosotros. ¿sí? I. Sometimes afternoon, right? Entonces tengo que elegir una frase sí. acá. ¿Qué está haciendo la foto? I sometimes, no sé cómo decirse, ese vacuums de floor in the afternoon. Very good. I sometimes vacuum mm -hmm. the floor. Vacuum. The floor in, in the afternoon. Okay, ahí está. Very good. Mm -hmm. I sometimes vacuum the floor in the afternoon. Okay. Las frases. ¿Cómo se escriben las frases? Están aquí abajo. Si ustedes ven en rojo, ahí están las frases. ¿Sí? Right. So, tienen todo. Es un rompe, rompecabezas. Tienen todo, todas las piezas. Solo lo tienen que poner en orden. Okay. Questions? Let's go to this activity. Okay. Vamos a trabajar aquí 10 minutos en esta actividad. Ok, Cindy and Wilbert, acepten la invitación, please, go to the groups y pueden empezar a, a trabajar la, la hoja que les mandé en el WhatsApp. Ok, very good. ¿Encontraron la hoja? Yes. 
Le mandé el link en WhatsApp. Mm. Ah. Ok, so cada quien puede escribir en la hoja y dónde están y ustedes pueden tratar de completar algunas cuantas solamente. Creo que no les va a dar tiempo a terminar, pero por lo menos pueden, por lo menos pueden. Okay. Yo lo tengo impreso, pero no lo había trabajado. Ok, very good. Entonces, compártele las respuestas o oh, comparte. Tú haz una, no en mí, Edwin, tú haces la siguiente, Xiomara, la que sigue. Ok. Ok. La que seguía, uh, my aunt sometimes mop the floor in the evening. ¿Qué te falta allí? Mops. S on the verb. The S on the verb. Mm -hmm. Edwin, tener bastante, tener bastante ruido en tu trasfondo, Edwin. No sé si puedes, o si no, solamente puedes cerrar el micrófono, ¿ok? Ok, Xiomara, ¿encontraste la sheet? ¿Sí? ¿Fuiste a la página? Xiomara, Sonia. Yo la tengo. Ok. Very good. So, ¿puedes hacer una? La que tú quieras. Ok, voy a intentar. My father in the... I need... My father never. Right, porque necesita my father, frequency. Uh -huh. My father never I need. My father never. ¿Y qué está haciendo él ahí en la foto? Iron. Iron. Iron quiere decir, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Planchar. My okay. father never iron the clothes. Now, ¿qué necesitan ahí? S on the verb. My father never irons the clothes. Okay, that's okay. Very good, very good. Eh, ¿Qué más, Sonia? ¿Quieres hacer la que sigue? My neighbor. Sonia? Can you hear me? Can you hear me? Okay, no está eh, Noemi. Noemi. Ok, creo que no vi tuvo problemas. Eh, Sonia tampoco me responde. Edwin. Clean the windows on Friday. O un, como un pajón de, uh -huh. de partir. Iron es planchar. Iron, es ¿no? Ajá. Pero no hay nada como iron ahí en el. Ajá. Así no es la bar. Tal vez. Ah, como como, como no, 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 iron the clothes. Iron. Uh, iron iron, iron clothes. Ah, ah, pues sí. Es la ter tercera de to, arriba hacia abajo. You need to put an S on the verb. Irons. Ajá. Uh -huh. Todas van a ah, tener una S. Entonces, todos, todos los verbos sí. ahí van a tener una S. Entonces sería my father. Never. Never. Ajá. Uh -huh. Never. 
Uh -huh. Irons con S, ¿verdad? Ajá, Irons de Closet. De closet. Eh, sería que in the evening. Yo pensaría que my father never eh, iron the clothes. Uh -huh. All right. Pero tendríamos so, que poner al final. Solo tienes que poner la S ahí. Irons. Irons. The clothes. Pero tendríamos que poner siempre si es en la mañana, en la noche, ¿verdad? O... Yo no, creo como que nunca esa, lo hace. Yo creo que esa. Ah, cabal, como nunca lo hace. Tiene razón. Esa uh -huh. no tiene. Ah, uh -huh. No tendría. Vale. Okay. Que dice my granny. ¿Qué, qué significa gran, granny? Granny no, is a uh, uh -huh, grandmother. Grandmother. Ah. grandmother. Es una forma más amorosa de decir grandmother. Ah. Por lo general, dice, vamos, ¿cuál es la fe? Tacos, ¿qué está haciendo? Cocinando. Ajá. Make, uh, make a dinner. dinner. Make dinner. Make dinner. ¿Cómo se dice? My granny. Granny usually make dinner in the Monday. Okay. Okay, very good, guys. Excellent. Good job. Okay, um, if you didn't finish, it's okay, right? Es solo para practicar. Pueden completar la hoja si quieren. Right? Cuando tengan tiempo, es solo para practicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Les queda alguna duda sobre ese tema? Questions? Okay. Very good. Okay, let's do a 10. Ten... Uh -huh, it is. Sammy? Este, ¿Verdad que cuando usamos los, los adverbios de frecuencia, uh -huh. eh, los verbos puede, se le puede agregar así como en tercera persona a la S y S? Siempre, sí. Uh -huh. Uh -huh. El, el frequency adverb no va a cambiar el uso de, del verbo en tercera persona. Ok, gracias. Ok. All right. Uh, let's do attendance then. Carlos Daniel. I'm here, teacher. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Christian Lisandro, por ahí está. Tuvo que salirse. Ok, ok. Cindy Janet Vivas. Cindy Janet Vivas. Daris Marisol. Edwin Gustavo. Present. Gabriel Sar Gabriela Saraí. Present teacher. Glenda Maribel Borja. Present. Henry Alexander Juarez. Eh, Iris Reyes. I'm here. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Present teacher. Jose Jovito Torres. Present. Joshua Saraí. Karen, Karen uh, Elena, perdón. 
Karen Elena. Present. Okay. Katia Carolina Vivas. Present. Noemí Lisa Gabriel. Present. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo López. Osvaldo Arturo. Present, teacher. Thank you. Uh, Sandra Maritz Solano. Present. Okay. Vanessa Alejandra Ramirez. Uh, Victor Hugo Reyes. Present, teacher. Wendy Beatriz. Present. Wilber Alberto Rodriguez. Present, teacher. Xiomara del Carmen. Del Carmen. Okay. Present, del Carmen. Thank you. Uh, Sochli Soch Noemi. Jacqueline Stephanie Garcia. Present, teacher. Joseph Selena Garcia. Sonia Giselle Maldonado. Present, teacher. And Suleima Gabriel. Okay. ¿Alguien que no llame? No, creo que todo va. Ok, um, eh, responsabilidades. Bueno, tienen la plataforma, sección 5 para terminar. La mayoría está allí. Ok. Eh, solo tenemos cuatro clases, tienen que tomar ventaja de eso. Tenemos el fin de semana, pero no se confíen. Terminamos creo que el miércoles. Okay? Eh, y la, aquí yo cierran la plataforma a las 12. Okay? Eh, creo que la ma mayoría ya, ya va a terminar. Algunos, muchos ya terminaron. Okay? So, hay algunos que están ahí en la, en la 3. Una persona o dos personas creo que no han hecho el examen. De las tres están atrasados. <risa> ok. Eh, si tienen alguna pregunta aquí, cualquiera de sus compañeros que ya terminaron y tienen 100, les pueden con gusto ayudar. Ok. Cualquiera de nosotros les puede ayudar. Si yo no estoy disponible, hay compañeros que tienen 100 en todo. Entonces ellos definitivamente le pueden ayudar. Um, también tienen la responsabilidad de, de mandar la, la, la ficha, los documentos, eh, todo de recursos humanos, hacer todo ese papeleo para la inscripción. Ok, eh, hagan eso antes de la fecha. También hay una encuesta donde les, creo que es una encuesta de, 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 de la empresa, de, de inglés corporativo, creo. Entonces es para que ustedes eh, la puedan llenar y creo que les va a pedir mi nombre, ¿verdad? Carlos Roberto Alvarado Gallardo. Eh, ¿Y qué más? Eh, solamente queda eso. Recuerden lo que quieren diploma, lo que necesitan el diploma, eh, tienen que hacer eso antes del sábado. Dice, yo quería decir algo acerca de eso, es que yo quería uh -huh. retirar a mi diploma y yo pregunté si se podían retirar dos a la vez, por lo que preguntaba Glenda ayer. Eh, ellos decían que sí se puede, o sea, ir a, retirar, a ir a retirar dos, pero que recomiendan que mejor lo hagan así cada vez que se, que se, que se pueda, va cada uno. Uh -huh. Como dos personas, dos personas o dos, sacar dos diplomas. No, dos diferentes. diplomas, dos diplomas. Ah, okay. Digamos que yo retenga este y quiera sacar hasta el siguiente. Ah, ok. Entonces te van a dar el del uno y este. Ajá, exacto. Ok, ok. Very good, very good, excellent. Ok, uh, excellent. Sí, eh, ¿Qué más? ¿Questions? Sí, yo, mire, una pregunta. Si yo quiero ir el sábado a retirarlo, puedo ir durante la tarde. Eh, sí, pero ellos tienen un horario. Eh, horario de sábado, no sé si es hasta las 12. Eh, ¿No les comunicaron eso ahí? ¿Sábado antes de tal hora? No Tengo le... que preguntar, ¿verdad? ¿No, le... ¿No está en el mensaje que les pusieron? No, no, bueno, no he leído bien, pero. <risa> ok, <risa> le... lea, lea el detalle. Yo creo que sí está ahí. Yo creo que está ahí. Sí, sí ahí, ahí, ahí que está. Tienen horario, horario de 8 a 4, pero. Ahí está, 8 a 4. <risa> ok, very good. Excellent, guys. Ok. Okay. All right. I'll see you tomorrow then. Take care. Right. Have a good day. Have a good night. I'm sorry. Good night. Good night. Good night.